ప్రకాశం జిల్లా ఎర్రగొండపాలెం రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన సిఏఏ ఎన్ఆర్సి పిఎన్ఆర్లపై నల్ల చట్టాల ఐక్యవేదిక ఆధ్వర్యంలో అవగాహన సదస్సు జరిగింది నల్ల చట్టాల వ్యతిరేక ఐక్యవేదికను ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో స్థానిక పశువుల కేంద్రం ప్రాంగణంలో చర్చ సంఘ కాపరులు మసీదు మత గురువులతో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా నల్ల చట్టాల వ్యతిరేకత ఐక్యవేదిక వేదిక అధ్యక్షులు మెడబల్మి వెంకటేశ్వరరావు అధ్యక్షతన కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ పౌరసత్వ సవరణ చట్టం సిఏఏ రెండు వేల పంతొమ్మిది ముస్లింల పట్ల వివక్షతో చూపుతుందన్నారు చట్టం ముందు అందరూ సమానమే అని రాజ్యాంగ ప్రాథమిక భావనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఈ బిల్లును ఉపసంహరించుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు అనంతరం ముఖ్య అతిథిగా అస్రఫ్ అలీ పాల్గొని మాట్లాడుతూ దేశాన్ని విభజించి పాలిస్తున్నారని మత ద్వేషాలతో రెచ్చగొడుతూ విధ్వంసకాండలు చేపడుతూ బీజేపీకి చరమగీతం పాడాల్సిన సమయం ఆసన్నమైందన్నారు గౌరవ అధ్యక్షులు టీసీహెచ్ చెన్నయ్య మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎన్నికల సమయం ఆసన్నమైనందున ఎన్ఆర్సీ విషయాన్ని జగన్ కేంద్రానికి వేడుకుంటామనటం హాస్యపదంగా ఉందన్నారు అనంతరం మౌలానా హిదయతుల్లా మౌలానా మహమ్మద్ హుసేన్ ఖాతానా జబైల్ మౌలానా రఫీ షేక్ ఇస్మాయిల్ పాస్టర్లు రమేష్ సృజనారావు ప్రభుదాస్ సురేష్ ఏసరత్నం జీవయ్య నల్ల చట్టాల గురించి మాట్లాడారు అనే పదాలు ప్రతి ఒక్క ప్రతి ఒక్కరి నోట నోట మోగుతూ ఉన్నాయి అసలు ఎన్ఆర్సీ అంటే ఏమిటి సిఏఏ అంటే ఏమిటి ఎన్పిఆర్ అంటే ఏమిటి ఎన్పిఆర్ అనేది ప్రతి పది సంవత్సరానికి ఒకసారి జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ ఇంతవరకు జరిగినటువంటి ఎన్పీఆర్ ఇప్పుడు జరగబోయే ఎన్పీఆర్కు తేడా ఏమిటో దాని గురించి కొద్దిగా అవగాహన తెచ్చుకోవడానికి ఈరోజు మన అందరికీ ఇక్కడ పిలుపునిచ్చారు అదేవిధంగా ఎన్ఆర్సీ సిఏఏ ఈ యొక్క నల్ల చట్టాల నుంచి కేవలం ఇది ఒక ముస్లింల సమస్య కేవలం క్రైస్తవుల సమస్య అని కాదు ఇది ప్రతి భారత పౌరులకి సమస్య కాబట్టి ఈ సమస్యలను ఎదుర్కోవటానికి ప్రతి ఒక్కరూ సిద్ధంగా ఉండాలి మోడీకి ఆధారాలు లేవు మోడీ యొక్క తల్లి తండ్రి ఎవరో వాళ్ళు ఎప్పుడు పుట్టారు ఎప్పుడు పుట్టారు ఇంతవరకు భారతదేశ పౌరులైన మనకు భారతదేశానికి ఇంతవరకు కూడా డాక్యుమెంట్ సమర్పించలేదు ఇంకా మోడీ గారు డిగ్రీ మీద డిగ్రీలు పట్టాల మీద పట్టాలు తెచ్చుకున్నారు కానీ ఆయన చదివింది కేవలం ఎయిత్ క్లాస్ ఎనిమిదవ తరగతి కూడా పూర్తిగా పాఠశాల విద్య అభ్యసించలేదు కానీ అటువంటి వ్యక్తి ఈరోజు మన భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి కావటం మనకు అంతకంటే దౌర్భాగ్యమైన పరిస్థితి ఏమీ లేదు ఆయనకు తోడు అమిత్ షా ఆ అమిత్ షా కూడా అటువంటి వ్యక్తి అతని కూడా విద్యా అర్హత లేవు టోటల్గా తీసుకుంటే ఈ దేశంలో నేడు పరిపాలించే జాతీయ స్థాయి ప్రభుత్వంలో ఎవ్వరూ కూడా పట్టభద్రులు లేరు